హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సింపుల్ హోమ్ మేకర్ తెలుగు మళ్ళీ ఈరోజు వీడియోలో మీకు ఒక సింపుల్ రెసిపీ షేర్ చేస్తాను అదే దోసకాయ పచ్చి మొక్కల పచ్చడి దీనికోసం ముందుగా ఒక పావు కిలో దోసకాయలు తెచ్చుకొని చెక్ తీసుకొని చేదు లేకుండా చూసుకొని చిన్న చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ పచ్చడికి దోసకాయ మొక్కలు ఎంత సన్నగా కట్ చేసుకుంటే అంత బాగుంటుంది పెద్ద పెద్దగా కట్ చేస్తే తినబుద్ధి కాదు ఇలా మొత్తం దోసకాయ మొక్కలు మొత్తం కట్ చేసుకోవాలి చాలా సన్నగా ఇవి కట్ చేసుకునేసరికి కళాయి పెట్టుకొని ఒక గంట నూనె వేసుకోవాలి నూనె కాగిన తర్వాత పావు కప్పు పల్లీలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ఫ్రై అయ్యాక మనం కట్ చేసుకునేటప్పుడే ఇవి రెడీ చేసుకుంటే తొందరగా అయిపోతుంది ఈ పల్లీలు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి తర్వాత పచ్చళ్ళకి సరిపడే సరిపడే అన్ని పచ్చిమిర్చి ఇలా కట్ చేసుకొని నూనెలో మగ్గించుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకొని పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకొని మగ్గించుకోవడం వల్ల అవి పేలకుండా ఉంటాయి అవి పక్కన మగ్గుతూ ఉంటే మనం దోసకాయ మొక్కలు ఇలా చిన్న చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మగ్గిన తర్వాత ఇవి మొత్తం మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి ఇవి చల్లారిన తర్వాత ముందుగానే వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి తర్వాత సరిపడేంత ఉప్పు పావు స్పూన్ చింతపండు వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకొని కొంచెం లైట్గా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత రెండు మూడు స్పూన్లు నీళ్లు వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత కట్ చేసిన దోసకాయ మొక్కలు మొత్తం ఆ గిన్నెలాగా వేసుకొని మనం రెడీ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి పల్లి పేస్ట్ పల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకొని సరిపడేంత ఉప్పు వేసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసుకొని ఇవన్నీ బాగా కలుపుకోవాలి కొంచెం నీరు పోసుకొని నీరు అవసరమైతే పోసుకోవాలి లేకపోతే పోయకుండానే కలుపుకోవచ్చు కొద్దిగా పోసుకోవాలి పోస్తే మాత్రం ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత తాలింపు వేసుకొని రెడీ చేసుకోవాలి దీనికి తాలింపు కోసం మళ్ళీ అదే కళాయిలో కళాయి పెట్టుకొని ఒక గంట నూనె వేసుకొని నూనె కాగిన తర్వాత ఒక స్పూన్ తాలింపు దినుసులు ఒక ఎండు మిర్చి కొంచెం కరివేపాకు వేసుకొని తాలింపు బాగా ఫ్రై అవ్వాలి సిమ్లో పెట్టుకొని ఈ ఫ్రై అయిన తాలింపు మొత్తం పచ్చళ్ళలో వేసుకొని కలుపుకుంటే దోసకాయ పచ్చి మొక్కల పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది ఈ పచ్చడి రైస్లోకి చాలా బాగుంటుంది చాలా తొందరగా చేసుకోవచ్చు మనకి టైం లేనప్పుడు కానీ చేయడానికి ఓపిక లేనప్పుడు కానీ ఈ పచ్చడి చేసుకుంటే తొందరగా అయిపోతుంది ఈ పచ్చడి నాకు తెలిసి అందరికీ వచ్చే ఉంటుంది కొంతమంది కొన్ని రకాలుగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా చేస్తారు కొంతమంది వంకాయలు కూడా వేసి చేస్తారు అది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇలా సింపుల్గా దోసకాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది ఇది వచ్చేసి తిరణాల ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పాను కదా అందులో భాగంగా రెండవ రోజు స్వామివారికి వెన్నతో అలంకారం చేశారు వెన్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వాటితో అలంకారం చేశారు తర్వాత రెండవ రోజు ఉదయం తొమ్మిదింటి కాడి నుంచి ఇలా పాతిక వందల కలిసాలతోటి ఊరేగింపుక స్వామివారికి నదీ జలాలు మొత్తం తీసుకొచ్చి అభిషేకం చేస్తారు ఈ విగ్రహానికి ఉదయం తొమ్మిదింటికి మొదలు పెడితే అందరూ ఊరేగింపుగా గుడి దగ్గరికి వచ్చి అందరు కలసాల అభిషేకం పూర్తయ్యే అప్పు అభిషేకాలు మొత్తం పూర్తయ్యేసరికి మధ్యాహ్నం రెండు అయి రెండు అయిపోతుంది తర్వాత అందరూ భోజనాలు చేసి వెళ్తారు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది లైన్ నెట్టుకోవటం అంతా తిరుపతి లైన్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం ఈ కలసాల నెంబర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సంవత్సరం వచ్చేసి పాతిక వందలు మూడు వేలు ఇచ్చారు కలసాలు ఈ కలశాలు మొత్తం తెచ్చిన తర్వాత ఈ విగ్రహానికి పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహానికి పాదాల దగ్గర అభిషేకం చేస్తారు తర్వాత సాయంత్రం ఏడింటికి హోమాలు చేస్త హోమాలు ప్రారంభం అవుతాయి తర్వాత సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా కోలాటం కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు మూడు రోజులు తిరణాల ఉత్సవాలు చాలా ఘనంగా వైభవంగా నిర్వహిస్తారు ఇక్కడ కోలాటం వేసేవాళ్ళ టీంలు మా ఊర్లో ఊరి త గుళ్ళు గుళ్ళు ఉంటాయి కదా ఊర్లో చాలా గుళ్ళు గుడికి ఒక్కొక్క గుడికి ఒక్కొక్క గుడి తరపున ఒక్కొక్క టీం ఉంది ఇక్కడ కోలాటం వేసేటప్పుడు అందరు టీంలు కలిసి వేస్తారు చాలామంది ఉంటారు ఎక్కువగా వేసేవాళ్ళు కోలాటం వేసేవాళ్ళు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన ఒక కలర్ యూనిఫామ్ వేసుకొని వస్తారు అందరూ మూడు రోజులు కోలాటం వేస్తారు హోమాలు చేస్తారు హోమాలు ప్రారంభిస్తారు అన్నీ చేస్తారు ఈ తిరణాల ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి అంటే ఊరికే పెద్ద పండుగలాగా ఉంటుంది అందరూ ఇంటికి చుట్టాలు వస్తారు అందరూ బాగా రెడీ చేసుకుంటారు బాగా ఘనంగా చేసుకుంటారు అందరూ ఇప్పటికే పద పన్నెండేళ్ల నుంచి ఈ ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి వార్షికోత్సవం సందర్భంగా సంవత్సరం సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఆరో నుంచి 
ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు వరకు మూడు రోజులు చాలా వైభవంగా చేస్తారు ఒక్కసారి మాత్రం ఒక్క సంవత్సరం మాత్రం వర్షం పడి అన్నీ సగం సగం జరిగాయి సగం ఆగిపోయింది ఇంతేనండి వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నా వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్